聚精其神，聚精。娘娘，于妃娘娘和尹妃娘娘来了。请皇后娘娘安，起来吧。坐。这外边风雪这么大，你身子一直不大好，还出来呀、啊？臣妾偏要来，免得让那起子小人以为翊坤宫怎么了呢？都是当额娘的人了，还这般脾气。刚入宫时不谙世事，才不知道怕。如今知道怕了，知道身后是蒙古在撑着臣妾在宫中的气势。虽然如今有了忌惮，可臣妾还是不愿意对着小人加以辞色。你这个母鹅倒是挺俏皮的，挺暖和吧？这个母鹅是令妃特意叫人送来的，臣妾。一直不想带，可不曾想皇上知道了此事，还特意问了臣妾为什么不带。臣妾实在是没法子了，这不，今天特意带出来四处招摇，好成全令妃的贤名。这抹额上这么大个猫眼儿，令妃说是波斯进贡的，这不带出来，谁瞧得见呢？令妃还送了我一只手镯，成色真不错。可我没要，叫人给送回去了。如今令妃复了位，协理六宫，施恩上下，真是会做人的很。令妃熬了这么多年，才熬到如今这个位置，自然比从前会行事了。可也是个心里没底气的，才会如此这般。这样的人呢、啊，可不要得意忘了形才好。不说这个人了，臣妾的宫里新制了几道小菜，都是暖身补气的，冬日里食最好。臣妾陪皇后娘娘跟于妃姐姐用膳吧。好啊，嗯。我入宫时，孝贤皇后早已崩逝。孝贤皇后真的如皇上诗文中所言，是难得的贤良女子吗？大约是吧，反正我也没见过。总听说他贤惠节俭，皇上念念不忘。如今的皇后可不比孝贤皇后勤俭自持、仁爱惠孝。若无孝贤皇后将令妃从花房送进了启祥宫当差，她怎会机缘巧合侍奉皇上，成为今日众嫔之首呢？若无孝贤皇后贤德之风。对皇上不出一言违逆，皇上怎会深情难忘呢？庆平说话头头是道。若不是孝贤皇后早早崩逝，哪里就轮到当今皇后了？便是轮到她，也不是因为她才德如何出众，只是在前底中熬出来的资历罢了。庆平好见识，那就请。把这些话去养心殿跟皇上说吧。这话还用我说？当咱们皇上心里不明白吗？否则怎会有如今这般的情势？皇上心里究竟是怎么想的？你是怎么知道的？竟敢在这儿红口白舌的瞎说话！瞎说！皇上这都有半年没搭理皇后了吧？御史里又写的这么明白，当咱们都是傻子吗？皇阿玛后宫里的这些货色，一个个比薄无聊，闲论长短。这会儿子这些话，倒说的不错。了。新师傅如何呀？挺好的。那你要跟着新师傅好好学。额娘放心吧，我能行的。都起来吧，额娘，那我先去上课了。去吧。
，皇后。皇上，来送孩子上学啊。嗯，朕一直想着，永琪换了师傅，所以朕来看看这师傅教导的如何。多谢皇上为永琪费心了。自己的孩子多费些心也是应该的。再说了，永琪的程度本就比不上少时的永琪。是臣妾教导孩子不如皇上的意。臣妾告退了，如意啊，朕没那个意思。都这么些时日未见了，你还不愿在朕的跟前吗？臣妾知道会让皇上不悦，不如不在皇上眼前，皇上也可以清静些。那日在宝月楼，是朕冒失了。但看到相见那样的情况，这也是一时情急啊。如意，就算朕当时有不妥，都半年了，朕没有去翊坤宫，你就不能来养心殿吗？你要和朕别扭到什么时候？你是皇后，凡事不能什么都由着自己的性子。孝贤皇后，就不会像你这般如此。启禀心情终不及纠书旧剑九相头，臣妾这个皇后做的，确实不如孝贤皇后。如意啊，朕写的那些诗，并不是说你不好，只是婉嫔有心整理，刚好，又逢孝贤皇后的忌臣，朕才让人抄送了，送到宫中以示悼念。孝贤皇后是皇上的发妻，皇上情深也在情理之中。况且皇上那些诗写的确实动人，臣妾甚至想，若孝贤皇后，九泉之下有知，怕也会感慨，这般深厚追念，过生也不枉然了。皇后，你锋芒太厉了。臣妾自知不足，就先回宫闭门思过。皇后，既然你要静心思过，养着孩子必会分心，永琪你也别养了。即日起，将永琪送到于妃那去。你性子别扭，如何养得好孩子？将永琪送到于妃那养着，学学永琪的好处，替朕分忧。娘娘。